ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే నమస్కారం సార్ నమస్కారం అంకర్ సార్ బయట ఎవరైనా సరే మనకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేసినా కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న సహాయం చేసినా కానీ థ్యాంక్స్ అనే వర్డ్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది టక్మని చెప్పేస్తూ ఉంటాం అది పెద్ద హెల్ప్ కావచ్చు చిన్న హెల్ప్ కావచ్చు కానీ అదే మన ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మన భార్య కావచ్చు మన అమ్మనాలు కావచ్చు మనకి ఏదైనా చేశారనుకోండి థ్యాంక్స్ అనే వర్డ్ మాత్రం పెద్దగా వాడం హా అని చెప్పేసి నవ్వేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం పక్కకి ఇది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే మన అనుకున్న వాళ్ళకి మన థ్యాంక్స్ చెప్పాలా చెప్పకూడదా తనైనా మనైనా పరాయి వాళ్ళైనా ఎవరైనా కానివ్వండి మనకు ఒక సహాయం చేస్తే వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం కనీస ధర్మం ఓకే నేనైతే నా పేరెంటింగ్ సహాయం చెప్తూ ఉంటా ఈవెన్ సే థ్యాంక్స్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఇదే మా అడిగారు అనుకోండి వాటర్ తెచ్చి పెడతారు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు అనుకోండి దే ఫీల్ హ్యాపీ దే ఫీల్ హ్యాపీ ఎందుకు మనం చేసిన పనికి నాన్న గుర్తించి నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అనేది వాళ్ళకు ఒక సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అలాగే వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా కానివ్వండి మనకు ఒక సో మంచి కాఫీ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ గుడ్ ఐస్ కాఫీ సో గుడ్ అని చెప్పాను అనుకోండి షీ ఫీల్ హ్యాపీ ఎస్ సో అలాగే హస్బెండ్ ఏదన్నా గిఫ్ట్ చేసుకొచ్చాడు థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఇట్ ఇస్ సో ప్రెషియస్ అని చెప్పాను అనుకోండి హీ ఫీల్స్ హ్యాపీ సో థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది అది తక్కువ చేసుకోవడం కాదండి థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది ఎదుటి వాళ్ళు మనకు చేసిన సేవను కానివ్వండి లేకుంటే మనకు చేసిన సహాయాన్ని కానివ్వండి గుర్తించడం అవును అయితే ఇది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అయితే అందరూ థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఎవరికి ఈవెన్ దే విల్ క్యాబ్ డ్రైవర్ దే విల్ థ్యాంక్ ఈవెన్ ది ఎనీ ఎనీ వర్కర్ వర్కర్ అవును మన దగ్గర కల్చర్ లేదు అంటే మన వాళ్ళు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు సార్ ఏంటి థ్యాంక్స్ చెప్పి దూరం చేస్తున్నావా ఏదో పర్యావరణ చెప్పినట్టు చెప్తున్నావు ఏంటి అనే టైప్లో కూడా కొంతమంది తీసుకుంటారు మరి అదే కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటున్నాను కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటే మనకు మన కల్చర్లో ఇంట్లో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పకూడదు బయట వాళ్ళు అయితే మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం అనేది మనకు చిన్నప్పటి నుంచి నూరి పోసారు నూరి పోసారు కాబట్టి ఈ పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా భార్య కూడా ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పరు సో అలాగా టేక్ ఇట్ గ్రాంట్లా తీసుకుంటారండి సింపుల్ చెప్పాలంటే భర్తని భార్య భార్యని భర్త టేక్ ఇట్ గ్రాంట్లా తీసుకుంటారు వాళ్ళ మీద సర్వాధికారులు నాయని ఫీల్ అవుతారు సో నా భర్త నాకే సొంతం నా భార్య నాకే సొంతం సొంతమే కాదని అంటలే కానీ వాళ్లకు కొన్ని ఇష్టా ఇష్టాలు వాళ్ళకు కొన్ని గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అవును భార్య అయినా భర్త అయినా అది ఉన్నప్పుడే ఆ కాపురం అనేది సజావుగా సాగుతుంది అలా కాకుండా నీ మధ్య నా దగ్గరకు ఒక త్రీ కపుల్స్ వచ్చారండి ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కపుల్స్ ఓకే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దే ఆర్ నెరేటింగ్ దేర్ స్టోరీ ఎందుకు వాళ్ళ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ చేద్దని అనేది నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు గంటసేపు మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళ మధ్యలో నీ శాలరీ నా శాలరీ నీ అకౌంటు నా అకౌంటు నీ ఖర్చులు నా ఖర్చులు నీ డబ్బు నా డబ్బు ఇదే ఉన్న తప్ప మన డబ్బు అనేది రాల ఓకే మన ఫ్యామిలీ అనే పదం రాల చాలా కుటుంబాల్లో ఇది సమస్యలకు మూల కారణం ఓకే ఎక్కువ మంది ఏమవుతుందంటే కొంతమంది మనం పెళ్లి చేసుకోగానే మనము మన ఫ్యామిలీ మన కుటుంబము అని అనుకుంటారు అవును ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎకనామికల్ ఇండిపెండెన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయిలు కూడా జాబ్ చేస్తున్న తర్వాత సో వాళ్ళు నా శాలరీ నా అకౌంట్ అనుకుంటున్నారు కదప్ప మన అనే ఫీలింగ్ రావడంలా వాళ్ళు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అని అంటే కొంతమంది భర్తలు ఏం చేస్తున్నారు భార్య డబ్బులు కూడా తీసుకొని ఖర్చులు కిచ్చిన ఏదో ముష్టేషన్ రాస్తూ ఉంటారు అనమాట ఖర్చులకి దిగో ఐదు వేలు ఉంచుకో ఆ అమ్మాయి లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తుంటుంది వీడేమో పదివేలు ఇస్తాడు ఖర్చులకి ఎక్కడ తనకు మనసు చూపుకోమంటుంది అవును తనకు మనసు చూపు ఏంటి నేను లక్ష రూపాయలు తనకు ఏదో ముష్టి చేసినట్టు పదివేలు వేస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకు అనిపించినప్పుడు వాళ్ళ అకౌంట్ నా అకౌంట్ నాదే అనుకుంటారు సో అప్పుడు గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి కనెక్షన్ అనేది కట్ అవుతూ ఉంటుంది కనెక్షన్ కట్ అవుతుంది గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో అందువల్లనే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక చోటకి వచ్చినప్పుడు అది కంపెనీషిప్ కానివ్వండి మ్యారేజ్ కానివ్వండి ఒక చోట ఉన్నప్పుడు నీ నా మాయవై మన అనేది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ రిలేషన్ అనేది ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతుంది అంటే ఒక కంబైన్డ్ విజన్ ఉండాలి జీవితం పట్ల ఇప్పుడు నీ గోల్స్ నీకు ఉండొచ్చు తన గోల్స్ తనకు ఉండొచ్చు తప్పు లేదు అవును కానీ ఇద్దరికి కలిసి ఒక కంబైన్డ్ విజన్ ఉండాలి ఇద్దరు కలిసి ఒక కంబైన్డ్ విజన్ ఉండాలి మన ఇద్దరం కలిసి జీవితం ఎలా ఉండాలి కంబైన్డ్ విజన్ ఉండాలి అలాగే కంబైన్డ్గా పెట్టుకునే ఖర్చులు ఏమిటి ఇద్దరు విడివిడి అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు అలాగే కలిపి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుక
ఓకే ఇద్దరు ఉదయం పాపం ఎయిట్ థర్టీకి బయలుదేరి ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఆఫీస్కి ఇంటికి వచ్చేసరికి సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది ఇంత పని చేసి వచ్చినా కానీ ఆమె వంట చేయాలి ఓకే అలా ఉండే మగాళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే భార్య వాళ్ళు ఆఫీస్ డేట్ అయితే వంట చేయటము లేకుంటే రాగానే కాఫీ కుర్చుని చేస్తున్నారు తప్ప మెజారిటీ ఆఫ్ ది మేల్ దేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వైఫ్ ఆమె చేయాలి నేను అలసిపోయాను ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు నేను అలసిపోయాను ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చి నేను పడుకుంటాను హ్యాపీ కుర్చులు కూర్చుంటాడు కాఫీ తీసుకు ఆమె ఆఫీస్ అలసిపోయి వస్తుంది కదా ఎస్ వస్తుంది కదా ఆమె రాగానే ఒక కాఫీ చేసిస్తే సరిపోతుంది కదా అట్లీస్ట్ నువ్వు వంట చేయకపోవచ్చు ఒక కాఫీ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫిల్ అయ్యి ఆమె మళ్ళీ వంట చేయొచ్చు నువ్వు దేనికి గుర్తింపు ఇవ్వకుండా దేన్ని గుర్తించకుండా ఆమె శ్రమని గుర్తించకుండా ఆమె కంట్రిబ్యూషన్ గుర్తించకుండా సో ఎప్పుడైతే నువ్వు టికెట్ గ్రాంట్ లాగా తీసుకుంటావో అప్పుడే మనసు గాయపడుతుంది డిఫరెన్సెస్ మొదలవుతాయి అంటే ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ మొదలైన తర్వాత వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారంటారండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే డిఫరెన్సెస్ మొదలవుతాయో గ్యాప్ మొదలవుతుంది ఈ గ్యాప్ చిన్నగా మొదలవుతుంది అలా 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 కాలం గడిచే కొద్దీ ఇలా పెరిగిపోతుంది అంటే పోర్ట్స్ లేనంత గ్యాప్ అవుతుంది ఓకే పోర్ట్స్ లేనంత గ్యాప్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మన మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందని వాళ్ళు అనుకుంటారో అర్థం చూసి ఎవరో ఎవరో ఒకరికి అర్థం అవుతుంది కదా మన మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతుంది అర్థం అవుతుంది కదా అర్థమైనప్పుడు వెంటనే కూర్చొని దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి లేదు ఇద్దరు ఒపీనియన్స్ కదలడం లేదు ఇద్దరు కాన్ఫిడెన్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి అనుకుంటే బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ సైకాలజిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఆ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ని కలిస్తే కూర్చోబెట్టి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఇద్దరు యొక్క ఒపీనియన్స్ ఏంటి లేకపోతే ఎక్కడ డిఫర్ అవుతుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ యొక్క మూలం ఏంటి అనేది గుర్తించి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో నేర్పిస్తారు ఈ ఈ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ వెళ్తుందో సో ఈ గ్యాప్ అనేది దీని ఎఫెక్ట్ అనేది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనే కాదు అది పిల్లల పైన పడుతుంది కుటుంబం పైన పడుతుంది అలాగే ఇట్ మే లీడ్ టు డైవర్స్ విడిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ ఉంటాయి అవును సో ఎందుకంటే గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ బాండింగ్ తగ్గిపోతుంది అంతే కదా బాండింగ్ తగ్గినప్పుడే గ్యాప్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ బాండింగ్ తగ్గిపోతుంది బాండింగ్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ వైడ్ ఏర్పడుతుంది మైండ్లో మనసులో ఒక ఎమోషనల్ వైడ్ అంటే శూన్యంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇద్దరు ఇద్దరి మధ్య ఇంటిమసీ కరిగిపోతుంది ఇంటిమసీ కరిగిపోతుంది ఎప్పుడు ఇంటిమసీ కరిగిపోతుందో కమిట్మెంట్ మాయమైపోతుంది దే మే గెట్ ఇన్ టు అదర్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వస్తుంది అని అనిపిస్తుందో వెంటనే కూర్చొని సార్ట్అవుట్ చేసుకోవడం లేదంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కలిసి హెల్ప్ తీసుకోవడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు సార్ చాలా మంది వరకు మీ కౌన్సిలింగ్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ పిల్లలు మా పేరెంట్స్ మాట వినట్లేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బయటకు చెప్పుకుంటే ఎక్కడ నేను బ్యాడ్ అయిపోతాను అనే భయంతో బయటకు ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతున్నా సార్ కొంతమంది సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వన్ అండ్ వన్ సెషన్ అడుగుతున్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటారా అయితే ఏ విధంగా అవ్వచ్చు బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పేరెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ మెరిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీ మెరిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి సమస్యలు ఏ ఉన్నా కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది ఆ పరిష్కారం కావాలనుకునే వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనపడే నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలిస్తే ఆఫ్లైన్లో కానీ లేకుంటే ఆన్లైన్లో కానీ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని మీ సమస్యకి పరిష్కారం వెతుక్కు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి దాని మీద కూడా మీ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్